ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൗത്ത് വാട്ടറിംഗ് ലെമൺ പിക്കിൾ എല്ലാവർക്കും വൽസാസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും വെൽക്കം ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ അടുക്കളയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടും കയ്പില്ലാത്ത നാരങ്ങ പിക്കിളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ കയ്പില്ലാത്ത നാരങ്ങ പിക്കൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ നാരങ്ങ പിക്കൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ടൈപ്പിലുള്ള നാരങ്ങയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് നാരങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് ഡോളറിനാണ് ഈ മൂന്ന് നാരങ്ങ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച നാരങ്ങയാണ് ഈ ചെറിയ നാരങ്ങയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ നാരങ്ങയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് ഡോളറാണ് വേറൊരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് എല്ലാം നല്ല നാരങ്ങയാണ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ പിക്കിളിട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങയാണിത് ഇത് ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന നാരങ്ങയാണ് ഈ രണ്ട് ഡോ ഈ രണ്ട് നാരങ്ങയ്ക്ക് ഒരു ഡോളറ് ഈ മൂന്ന് നാരങ്ങയ്ക്ക് ഈ മുഴുത്ത മൂന്ന് നാരങ്ങ മൂന്ന് നാരങ്ങയ്ക്ക് രണ്ട് ഡോളറ് എന്തോ ഒരു നല്ല മുഴുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങയാണിത് നാരങ്ങ പിക്കൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടും കയ്പില്ലാത്ത നാരങ്ങ പിക്കൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ രണ്ട് സൈഡും നാരങ്ങയുടെ കണ്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ തൊലി അങ്ങ് ചെത്തി കളയും തൊലിയാണ് നമ്മൾ പിക്കിൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കയ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ തൊലി എത്തി കളഞ്ഞാൽ കയ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമേ പിന്നെ ഉദിക്കുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ പുളിയും മധുരവും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു നാരങ്ങയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ നാരങ്ങ തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് തലേ ദിവസം വെക്കും ഇതെല്ലാം തൊലിയൊക്കെ ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ചെത്തി ചെത്തി കളഞ്ഞ് തൊലിയും ചെത്തി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് മൊത്തം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം മാത്രമാണ് നാരങ്ങ പിക്കൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാൻ ചോപ്പറിലാണ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാൻ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ലെമൺ ആണിത് ലെമൺ പിക്കിൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ലെമൺ തന്നെ വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ലെമണിന്റെ തൊലിയെല്ലാം ചെത്തി കളഞ്ഞു ഇനി ആരും പറയരുത് ഞാൻ തൊലി എത്തിയില്ലെന്ന് തൊലി ചെത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ വേണ്ട തൊലിയെല്ലാം ചെത്തി കളഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ തൊലി ചെത്തി എടുത്ത നാരങ്ങയല്ല ഞാൻ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്വല്പം വലിയ പീസായിട്ടൊക്കെ ആണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങ ഇത് കാണുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അതുപോലെ വിലയുമാണ് നാരങ്ങയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ നാരങ്ങയാണ് ഞാൻ എപ്പം പിക്കിളിട്ടാൽ ഈ ഒരു നാരങ്ങയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പ് ഉപ്പും ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇന്ന് രാത്രി മൊത്തം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നാളെ ഇത് ഞാൻ അച്ചാറിടത്തുള്ളൂ ഷുഗർ നല്ല ഓർഗാനിക് ഷുഗറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉപ്പും ഷുഗറും കൂടെ നല്ലതുപോലെ നാരങ്ങയിൽ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇളക്കി അങ്ങോട്ട് വെക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എല്ലാവരുടെയും വായിൽ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നല്ലതായിട്ട് എനിക്കറിയാം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ഇളക്കാൻ തന്നെ വയ്യ അതുപോലെ എൻ്റെ വായിൽ കപ്പൽ ഓടുവാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി അടച്ച് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് നാളെ അച്ചാർ ഇടാൻ നേരം കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ലെമൺ പിക്കിൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മുളക് പൊടി കായപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി വിനാഗിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനിയും കടുവറക്കാൻ നേരം ഞാൻ കടുവറുത്ത അരപ്പൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ സകല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കും കറിവേപ്പില രണ്ട് വലിയ സ്പാനിഷ് പെപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള
ഇത് ഞാൻ കഴുകി തുടച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇതിനെയും വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കും കടുവറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ എണ്ണ തിളപ്പിക്കുവാണ് ഒരു ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ചോപ്പറിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുവാണ് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചോപ്പറിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇഞ്ചി ഇത് വെളുത്തുള്ളി ലെമൺ പിക്കൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രാത്രി മൊത്തം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രാത്രിയും പകലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ലെമൺ ആണിത് ഇതിൽ നിറങ്ങിയ വെള്ളമാണിത് ലെമൺ പിക്കൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വെള്ളം അഡീഷണലായിട്ട് ചേർക്കരുത് ഇതിൽ നിറങ്ങുന്ന ലെമണിൽ നിറങ്ങുന്ന നമ്മൾ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം മാത്രമേ ആകാവൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പിക്കൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് എണ്ണ തിളച്ചു കടുകിട്ട് പൊട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ടതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തു ഒന്ന് വഴറ്റുവാണ് ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എടുത്തു വെച്ച മുളക് പൊടി കായപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി സ്വൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത മുളക് പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിയൊക്കെ ഈ ഇഞ്ചിക്കകത്തും വെളുത്തുള്ളിക്കകത്തും ഒക്കെ കിടന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂക്കണം അപ്പോൾ ഈ അരപ്പിൽ കിടന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സകലം വിനാഗിരിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ അരപ്പ് നല്ലതുപോലെ ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച ലെമണിലേക്ക് ചേർക്കത്തുള്ളൂ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നാരങ്ങാപ്പിക്കൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്നത് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നാരങ്ങയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ അരപ്പ് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറി ഇനി ഞാനിത് നാരങ്ങയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവാണ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചേർക്കണം ട്ടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാരങ്ങപ്പിക്കൾ എല്ലാവരും കണ്ടോ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ നാരങ്ങാപ്പിക്കൾ ഇത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും അതേപോലെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്
ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ലെമൺ പിക്കൾ വാച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അടുത്ത വിഭവമായി വരുന്നിടം വരെ താങ്ക് യു ബായ്